வணக்கம் நான் மாலனி தீவிலேருந்து தமிழச்சி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி பேசுகிற தலைப்பு வந்து மூக்கடைப்பு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து நம்மளுக்கு மழை பனி இந்த மாதிரி வெதர் நல்லா இருக்குது இந்த நேரத்தில் தான் மூக்கடைப்பு சளி தொல்லைகள் இருமல் ஜுரம் எல்லாமே வரும் குறிப்பாக நம்ம வந்து சொல்லப்போனால் ராத்திரியில் மூக்கடைக்கும் சில பேருக்கு பகல் ஃபுல்லாக அப்படி சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ரன்னிங் நோஸில் திரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து நைட்டில் படுத்தாங்கன்னா பிளாக் ஆகிடும் மூக்கு பிளாக் ஆகிடும் மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக இன்க்ளைன் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து அது எளிமையான முறையில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மூக்கடைப்புக்கு சளிக்கு நெஞ்சு சளி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது மிளகு சுட்டு சுவாசம் பண்ணலாம் விரலை மஞ்சள் சுட்டு சுவாசம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சிம்பிளாக சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து விளக்கமாக சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஏன்னாக்கா நம்மளுக்கு தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு மாதமாகவே கூலிங்காகவே இருக்குது வெயில்லேருந்து சட்டனாகவே வெளியில் வந்து மழை வந்து கூலிங்காகவே இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார் ஜுரம் இருமல் கோல்டு அட்டாக் இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது அதுக்கான சின்ன தீர்வு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் மெயினாக இன்றைக்கி சொல்ல போகிறது வந்து மூக்கடைப்பு மூக்கடைப்பு வந்து அதனோட காரணங்கள் எப்படின்னா கேட்டால் பொல்யூஷன் சுற்றுப்புறத்தில் வந்து வாகனம்லாம் போகிறதுனால அந்த பொல்யூஷனால் நமக்கு வந்து சீர்கேடு காற்று சுகாதாரமான சீர்கேடு கெடுது அதனால் சுவாசம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து சைனஸ் மாதிரி வந்துடுது அந்த வைரஸ் கிருமி நமக்கு பரவுது சில நேரத்தில் வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடம் சுற்றி இருக்கிற இடம் போது நல்லா இயற்கையான சூழ்நிலை சூழ்ந்துருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சில வந்து சீர்கேடு கெடுற மாதிரி பொல்யூஷன் கேட்ற மாதிரி சுற்றுப்புற சுகாதார சீர் கேட்ற மாதிரி அது எப்படின்னாக்கா சாக்கடை இருக்கலாம் கழிவு பொருள் அதாவது பஞ்சால கெமிக்கல் கலந்த தொழிற்சாலையிலேருந்து வந்த தேக்கம் தண்ணி தேக்கம் அதாவது தொழிற்சாலையிலேருந்து வந்த கெமிக்கல் நீர் இந்த மாதிரி கழிவிடங்களில் வந்து சுகாதாரம் வந்து கெடும் அப்போ வந்து அந்த அதுலேருந்து வர கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த சில இதில் நம்ம உடம்புக்கு ஒத்துக்காது ஒவ்வாமையினால் நம்மளுக்கு வந்து சைனஸ் வரலாம் மூக்கடைப்பு அதாவது சளி குச்சிச்சினாலே மூக்கடைப்பு அந்த மாதிரி வரலாம் சில பேரில் தவிர்க்க முடியாத நிலைமையில் வந்து மூக்கில் சதா வளரும் சில பேர் நம்மளாக ஏற்றுக்கிறது என்னான்னாக்கா பொடி போடுவாங்க ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க இது பிளாக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் எப்படி பிளாக் ஆகும்னு பார்த்தா நுரையீரலில் வந்துட்டு பம்ப் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லாத இது போய் அடைச்சிக்கும் மண்டைக்கு போகிற நரம்புலேயும் இந்த பொடி போய் அடைச்சிக்கலாம் இந்த புக மண்டலம் போய் அடைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நேரத்துலேயும் பிளாக் ஆகும் சாதாரண நார்மலாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு மூக்கடைப்பு வருதுன்னும் போது நம்மளுக்கு பொல்யூஷன் தான் பொல்யூஷனு நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் குளிர்ச்சியான குளிரூட்டு பானெல்லாம் நம்ம அதிக யூஸ் பண்ணுவோம் உணவில் வந்து சில பழக்க வழக்கங்கள் மாறுபடலாம் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம வந்துட்டு இயற்கையை நாடாமல் நம்ம கெல் கெமிக்கல் உலகத்துக்கு போனோம்னாக்கா நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் மூக்கடைப்பு தும்மல் அடுக்கு தும்மல் இந்த மாதிரி இருமல் ஜுரம் இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது வரும் வந்துடும் ஏழு நாளில் மருந்து எடுத்தால் ஏழு நாள் இருக்கும் எடுக்கலைன்னா செவன் டேஸ் இருக்கும் சளி தொல்லை இருந்தாலே கோல்டு அட்டாக் வந்துச்சுன்னா ஏழு நாள் மருந்து எடுத்தாலே இருக்கும் மருந்து எடுக்கலைனாலே இருக்கும் அதனோட வீரியத்தை காமிச்சுட்டு தான் போகும் அதுக்கான தீர்வு ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறேன் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு டென் எம்எல் எடுத்துக்கலாம் அதாவது மூக்கு சொட்டு மருந்து தயார் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக டென் எம்எல் டென் எம்எல்னா சின்னதை கொஞ்சம் தான் வரும் அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு சுத்தமான கரண்டியோ இல்லை என்ன ஒரு சுத்தமான பாத்திரமோ அதில் எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கிறோம் வெத்தலை கருப்பு வெத்தலை பாதி வெத்தலை ஒரு வெத்தலை இல்லை பாதி வெத்தலை அதை நல்லா கிள்ளி அந்த எண்ணெயில் போட்டுடணும் பச்சை கற்பூரம் அதாவது கடையில் விற்கிறது வந்து கெமிக்கல் கலந்த கற்பூரம் பச்சை கற்பூரம் நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டால் பச்சை கற்பூரம்னா கொடுப்பாங்க அது கெமிக்கல் இல்லாத ஒரு பச்சை கற்பூரம் அதை வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு இந்த டென் எம்எல் தேங்காய் எண்ணெயில் அரை வெத்தலை கற்பு வெத்தலை போட்டுட்டு தூள் பண்ணிவிட்டு அதாவது துண்டு துண்டாக கிள்ளி போட்டுட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயை கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் நிறைய தலைதலான்னு கொதித்தா சுண்டிடும் ஒரு நல்லா சூடை ஏறணும் வத்தலை வதங்குற அளவுக்கு சூடை ஏறணும் சூடு ஏறிட்டு அதை இறக்கி வச்சுக்கணும் இறக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மிதமாக ஆறின பின்னாடி சூட்டோடு நம்ம அந்த பச்சை கற்பூரம் போட்டால் ஏப்ரேட் ஆகிடும் அதாவது ஆவி ஆகிடும் அதனால் அதை இறக்கிட்டு நம்ம விரலை வச்சா 
தாங்குகிற சூட்டில் தான் அந்த கற்பூரத்தை தூள் பண்ணி அதில் போடணும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டிட்டு ஒரு ஒரு சொட்டு நைட்டில் படுக்கும்போது காலையில் எழுந்துக்கும் போதும் ஒரு ஒரு சொட்டை ரெண்டு மூக்குலேயும் நாசில் ட்ராப்ஸாக போட்டுக்கலாம் போடும்போது பார்த்தோன்னா அந்த பிளாக் எடுத்துடும் சுவாசத்துக்கு அதான் மூச்சு அடைப்பு வரும் இல்லையா அந்த அடைப்பு எடுத்துடும் அது தொண்டைக்குள்ளே போனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பச்சை கருப்பரம் வந்து லட்டில் எல்லாத்துலேயுமே வாசனைக்காக போடுவாங்க பாயசத்தில் போடுவாங்க ரத்தில் வந்து சாப்பிட்றதா கால்சியம் இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து உள்ளே சாப்பிட்றதா அதனால் தொண்டைக்குள்ளே போனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது இது இல்லாத வந்து விளக்கு எண்ணெய் விளக்கு எண்ணெயும் மூக்கில் போடலாம் அதாவது அதை டைரெக்டாகவே வந்து சி வீட்லேயே அதுக்கு முன்னாடி முத்துக்கொட்டையை இடித்து அதுலேருந்து எடுத்து டைரெக்டாக பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை பேக் பண்ணி வரும் விளக்கு எண்ணெய் அதை வந்து ஒரு ஒரு சொட்டு மூக்கில் போடலாம் போடும்போது பார்த்திங்கனாக்கா தொண்டைக்குள்ளே போயிட்டு எந்த டேஸ்ட்டும் வராது ஒரு மாதிரி கொமுட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் பிளாக் ஃப்ரீனஸ் ஆகிடும் அது முன்னே சொன்ன மாதிரியே தான் விரலை மஞ்சள் சுட்டு மூந்து பார்க்கலாம் மிளகு அதை சுட்டு மூந்து பார்க்கலாம் வசம்பு வசம்பு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் குழந்தை இருக்கிற வீட்டிலலாம் அந்த வசம்பு இருக்கும் அதை சுட்டு குழந்த வயிற்றுக்கு ஊற்றுவாங்க மேலே போடுவாங்க சுட்டு பாலில் உரைச்சி உள்ளே தடவாங்க தொப்புள் மேலே போடுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த வசம்பை சுட்டு அதாவது நெருப்பில் சுடக்கூடாது அகல் விளக்கு காமாட்சி அம்மன் விளக்கு தீபம் ஏற்றுற அந்த விளக்கில் சூடு பண்ணி நெருப்பாக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்துட்டு சுவாசம் பண்ணலாம் நெருப்பு ஆக்கினோடனே கடகன நெருப்பு இருக்கக்கூடாது எரிஞ்சு எரியாமல் இருக்கணும் அந்த புகை வருது இல்லைங்களா அதை சுவாசத்துமாக்க நல்லா மூக்கிலேருந்து தொண்டையிலேருந்து காது அடைப்புலேருந்து எல்லாமே கிளியராக வரும் தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு பிளாக் போகிற வரைக்கும் சில பேருக்கு வந்து சளி சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடைப்பு இருக்கும் எப்படி நம்ம சிந்துறது அப்படின்ற மாதிரி அச்சப்படக்கூடாது சளி வந்துச்சுன்னா சிந்திடணும் வெளியே எத்தணும் தொண்டையில் வந்து இரும்பல் வரும் சளி வரும் துப்பிடணும் கண்டத்தில் துப்பக்கூடாது ஏதாவது ஒரு கவர் வச்சு அதில் துப்பி போட்டுடணும் அதே மாதிரி வந்து சுவாசம் வந்து வாய் வழியாக சுவாசிக்கக்கூடாது சில பேர் தூங்கும்போது வாய் தந்தனா அப்படி தூங்குவாங்க வாய் தந்தனா தயவு செஞ்சு தூக்கக்கூடாது வெளியே இருக்கிற கிருமியெல்லாம் உள்ளே போயிடும் உள்ளே போனோடனே எனக்கு நம்மளுக்கு எல்லாமே டோட்டல் பிளாக் பிளாக் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த சுவாச மண்டல மண்டலமே சீர்கட்டு போகுது அதனால் கூடு பண்ண வரைக்கும் மூக்கிலேயே தான் இன்னேல் எக்ஸேல் பண்ணலாம் உள் மூச்சு வெளி மூச்சு மூக்கு வழியாகவே பண்ணலாம் டீப்பாக மூச்சு இழுக்கலாம் டீப்பாக மூ மூச்சு வெளியே விடலாம் அதாவது எவ்வளோ வேகமாக இழுக்கிறோமோ அதை மாதிரி ஸ்லோவாக மூச்சு பயிற்சி பண்ணி வெளியே எடுக்கலாம் மூச்சு பயிற்சி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வெடிகாலம் அஞ்சு மணிக்கு அப்படி பண்ணலாம் பண்ணனா உள்ளே இருக்கிற அழுக்கு காற்றெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் சுத்தமான காற்று உள்ளே போவோம் நம்ம வந்து பல ஆயிரம் கணக்காக மூச்சு இழுக்கிறோம் விடுறோம் மேலோட்டமாக தான் மூச்சு விடுவோம் அடி வயிற்றுலேருந்து மூச்சு இழுக்கவும் மாட்டோம் விடவும் மாட்டோம் இழுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து அப்படி பிடிச்சிட்டு வாய் வழியாக வெளியே விடணும் அது பிராணாயாமம் பிராணாயாமம் பண்ணும்போது அப்படி பண்ணணும் சில நேரம் எந்த பிளாக்கு ரெண்டு மூக்கும் பிளாக் இருக்கும் போது இந்த பக்கம் இந்த ஒரு மூக்கில் இழுத்துட்டு இந்த மூக்கில் விடணும் இந்த மூக்கில் இழுத்துட்டு இந்த மூக்கில் விடணும் வாய் வழியாக விடக்கூடாது அதாவது மூக்கில் மூக்கு பயிற்சி பண்ணும்போது அப்புறம் ஃபுல்லாக வாய் மூக்கு ரெண்டு மூக்கில் இழுத்துட்டு வெளியே விடும்போது வாய் வழியாக விடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணாலும் மூக்கு பிளாக் வந்து சரியாகும் இன்னொன்று வந்து டீ குடிக்கலாம் எல்லோரும் வந்து டீ டீ எல்லாம் போட்டு டீ குடிப்பாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு புதினா இஞ்சி துளசி ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்துட்டு ஏலக்காய் பொடி பண்ணி போட்டுக்கணும் துளசி அந்த இஞ்சி இதெல்லாம் தூள் பண்ணி நல்லா பொடிசாக இடிச்சிட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி அன்றாடி மாதிரி போட்டோமாவே போதும் ஒரு ஆளுக்கு இதை போட்டுட்டு கருப்பட்டி போட்டுட்டு வடிகட்டிட்டு கொதிக்க வச்சு அதை புதினா டீயாக குடிக்கலாம் இதை குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சுவாச மண்டலம் ஃபுல்லாகவே கிளியராக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் மூச்சு விட்டுறதுக்கு அதாவது வாதப்பித்த கபம் வாதம் வந்துட்டு வெயில் காலத்தில் வரலாம் பித்தம் வந்து மத்திய நேரத்தில் கபம் வந்து ராத்திரி நேரத்தில் அதாவது வாதம் வந்து வாதம் வந்ததில் பற்றி பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் 
கபம் வருதுன்னும் போது ரத்தில் வரும் அது வந்து இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் நமக்கு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தில் வாத பித்த கபம் வாதத்துக்கு ஒம்பது நட்சத்திரம் பித்தத்துக்கு ஒம்பது நட்சத்திரம் கபத்துக்கு ஒம்பது நட்சத்திரம் நம்ம வந்து நம்ம ஜோசியம் பார்க்கும்போதே தெரியும் அவனுக்கு வாத நாடி பித்த நாடி இந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அந்த நம்ம ஒம்பதாவது அந்த ஒம்பது நட்சத்திரத்துக்குள்ளே இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து கபநாடி அந்த கபநாடி ஓ வி மேலோங்கி இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு சில நுரையீரல் பிரச்சனை அதாவது சுவாச மண்டல பிரச்சனைகள் வரும் இவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சாத்தர் பிரகாரம் போனீங்கன்னா அப்படி நம்ம அலோபதி பிரகாரம் சொல்ல வரல நான் ஆயுர்வேதிக் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடி வச்சு தான் நம்மளுக்கு வந்து வைத்தியமே பார்ப்பாங்க இன்னொன்று வந்து சளி கஞ்சி சளி கஞ்சி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் கவனமாக பார்த்து கேட்டு அந்த சளி கஞ்சி தயார் பண்ணிக்கலாம் சளினால் சளி போட்டு கஞ்சி பண்ணுறது இல்லை தீரத்துக்காக நான் சொல்யூஷன் இது இப்போ அதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நூறு ஒரு ஆளுக்கு தான் நூறு கிராம் பச்சரிசி ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டுத்தையும் ராத்திரிலேயே ஊற வச்சிடணும் அதாவது நூறு கிராம் பச்சரிசி அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் நைட்டில் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் இருந்த உடனே மிளகு வந்து இருபது நம்பர் கரெக்டாக நல்ல மிளகாய் எடுத்து இருபது எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் கடுக்காய் வந்து அரை ஸ்பூனு கடுக்காய் அரை ஸ்பூனு மிளகு வந்து இருபது நம்பர் ஏலக்காய் வந்து நம்ம வாசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏலக்காய் வந்து ஒரு நாலு துண்டோ ரெண்டு துண்டோ எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் சுக்கு பொடி ஒரு கால் ஸ்பூனு கால் ஸ்பூன் கூட வேணால் ஒரு சிட்டிக்கு போட்டால் போதும் இதை வந்துட்டு இந்த ஊற வச்சு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா வெந்தயம் பச்சரிசி ஊற வச்சுருக்குறோம் அது தனியாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த சொன்ன வந்து ஐட்டம் மிளகு கடுக்காய் ஏலக்காய் சுக்கு இதை என்ன பண்ணோம் தனியாக அது காஞ்சி தான் இருக்கும் அதை தனியாக அம்மியில் அரைக்கணும் மிக்சி பத்தாது அம்மியில் அரைக்கணும் பவுடர் ஆகிடணும் அதே மாதிரி இந்த ஊற வச்ச வெந்தயமும் பச்சரிசியும் அதையும் அம்மியில் அரைச்சிக்கிறோம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறோம் கொதிக்க வச்சுட்டு இந்த கலவையை அதில் ஊற்றுறோம் கஞ்சி மாதிரி கலக்கி கலக்கிட்டே இருக்கணும் உப்பு போட்டவனா கருப்பட்டி போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஒரு நல்ல மனம் கொடுக்கும் கொதிக்கும் போதே ஒரு மூணு கொதி வந்தால் போதும் கொதிக்கும் போதே அது வந்தோடனே அதை வந்து அப்படியே கடை கடை கடன்னு குடிச்சிடலாம் அதாவது மிதமான சூடில் அவங்க குடிக்கிற தகுந்த மாதிரி சைட்டிஸ் எதுவுமே வேணால் அதுவே குடிச்சிடணும் குடிச்சிட்ட உடனே ஜீர்ண மண்டலம் சரியாகிடும் மூக்கடிப்பு வராது சிலது என்ன பண்ணணும் மிளகு முப்பது மிளகு எடுத்துக்கணும் முப்பது மிளகோட சுக்கு சுக்கு வந்து அந்த முப்பது ம மிளகுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு சுக்கு எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு நல்ல ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி எடுத்துக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு இந்த பவுடர் அதில் போடணும் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல்லாம் சுந்தி வர மாதிரி கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வைக்கும் போது ம மது மெதுவான தீயில் தான் கொதி வைக்கணும் வேகமாக வச்சு கொதிக்க சுண்டை வைக்கக்கூடாது பாதியாக சுண்டனை பின்னாடி வடி கட்டிட்டு கருப்பட்டி போட்டு குடிக்கலாம் உப்பு போட்டு குடிக்கலாம் இல்லை அப்படியே நெய் பசு நெய் போட்டு ஒரு ஒரு சொட்டு ரெண்டு சொட்டு போட்டு குடிக்கலாம் வேறு எதுவும் மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் கூடுமான வரைக்கும் பசு நெய் விட்டுட்டு கருப்பட்டி இல்லைனா பணவெல்லாம் இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டு போட்டு குடிச்சோமாக்க தொண்டையில் இருக்கிற எரிச்சல் சில பேருக்கு தொண்டையில் இருக்கும்போது கரங்கரங்கரன்னு இருக்கும் ஒரு மாதிரி நமிச்சில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் எடுக்கும் இந்த எடுத்துகிட்டு அந்த காட்டு மூக்கு வழியே போச்சுன்னா மூக்கு அடுத்து போயிடும் சில பேருக்கு சைனஸ் இருக்கும் சைனஸ் போயிடும் ஆனால் அந்த மூக்கில் சத வளர்றது வந்து அதை நம்ம வந்து கூடுமான வரைக்கும் உபமாக இருக்கிறது வந்து இதை சாப்பிட்டா கரையும் கரையிலனா அலோபதி டாக்டர் தான் அணுகணும் அது அதுக்கு வந்து மூக்க மூக்கில் சத வளர்றது வந்து இது வந்து சீக்கிரத்தில் ஆயுர்வேதிக்கில் சரி வராது அது வந்து முத்தை விடாமல் பார்த்துக்கணும் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம இந்த கை வைத்தியமே பார்த்துனே வந்தோம்மா கரெக்டான தீர்வு கிடைக்கும் கற்பூரவல்லி எடுத்துக்கணும் ஒரு நாலஞ்சு இலை எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு வெத்தலை வெள்ளை வெத்தலை அது ஒரு ரெண்டு நல்ல ஒரு கரெக்டான சைஸில் ஒரு ரெண்டு வெத்தலை எடுத்துகிட்டு கஸ்தூரி மஞ்சள் அல்லது விரலை மஞ்சள் அது ஒரு சின்ன பீஸு இதை அரைச்சிட்டு அதோட நாட்டு சக்கரை ஒரு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அந்த டேஸ்ட்டுக்கு அது ரெண்டுமே காரமாக இருக்கும் அதனால் டேஸ்ட்டுக்காக இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக ஒரு நாளைக்கு நாலு உருண்டை அல்லது மூணு உருண்டை வெறும் வயிற்றுலேயே போட்டுனே வந்தோமா 
மூக்கடைப்பு சீக்கிரமாக எடுக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே போகிறதுனால பயப்பட வேண்டியதில்லை அது சாப்பிடும்போது நெஞ்சில் இருக்கிற சளியெல்லாம் கரைஞ்சிடும் அதாவது மூக்கில் சதை வளருது தொண்டில் நாக்குக்கடியில் டான்சல்னு சொல்லுவாங்க அது சதை வளருது நினைநீர் கட்டி இது வந்து உப்பிட்டு சில பேர் கோல்டு ஆகிடுச்சுன்னா கூட அச்சரம் வரும் இதெல்லாம் தீந்துடும் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு கை கண்ட வைத்தியம் பார்த்துட்டு தான் அது முடியலன்னா தான் போனோம் சில பேருக்கு நாள்பட்ட சளி இந்துனே வந்துட்டு சளி வரும்போது ஸ்மெல் வரும் நம்ம தான் முத்த விட்டுட்டோம் அந்த சளி வரும்போது வெளியே எடுத்துடணும் அப்படியே விட்டுட்டா அந்த கிருமி இருந்து 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 பேட் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது நமக்கே ஒத்துக்காது அதனால் சொட்டு மருந்தாகவும் சொல்லியிருக்கிறேன் உள்ள சாப்பிட்ற மருந்தாகவும் சொல்லியிருக்கிறேன் கஞ்சியாகவும் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை பார்த்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த பணி குளிர் இந்த காலத்தை வந்து எதிர்த்து நின்று நம்ம அந்த கோல்டு அட்டாக்லேருந்து மூக்கடைப்புலேருந்து அடுக்கு தும்மல்லேருந்து சைனஸ்லேருந்து விடுபடலான்னு ஒரு முடிவோடு இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கலாம் மேலும் விவரம் வேணுன்னா கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் நல்லதே நினைங்க நல்லதே நடக்கும் நன்றி வணக்கம்